హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ స్పెషల్ అనాలిసిస్ విత్ సురేష్ కొచాటిల్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రత్యేకించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గడిచిన రెండు రోజులుగా పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా మారింది బీజేపీ వ్యూహంతో వచ్చి మాట్లాడుతోందా వ్యూహం లేకుండా వచ్చి మాట్లాడుతోందా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడ్డా మాట్లాడి ఉండొచ్చు అమిత్ షా మాట్లాడి ఉండొచ్చు ఏకాఏకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నాలుగేళ్ల పాటు అవినీతికి పాల్పడిందని నాలుగేళ్ల తర్వాత చెప్పడం వెనక ఏదైనా వ్యూహం ఉందా అలాగే తెలంగాణ బీజేపీలో ఇన్ఫైటింగ్ ఈ రెండు అంశాలకి సంబంధించి సమగ్ర విశ్లేషణ అందించడానికి మనతో ఉన్నారు సురేష్ కొచాటిల్ గారు నమస్తే సురేష్ గారు నమస్కారం ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళాం నాలుగేళ్ల పాటు కన్నా కొడుకు కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసుకున్నారని అన్ని పార్టీలు టీడీపీతో సహా మిగిలిన అన్ని పార్టీలు కూడా బీజేపీని ఏకి పారేసే దురిమాడే నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన నడ్డా అవినీతి ప్రభుత్వం ఇక్కడంతా నడుస్తోంది అలాగే నిన్న అమిత్ షా మాట్లాడుతూ ఇంత అవినీతి ఎక్కడ చూడలేదు మేము అని చెప్పేసి ఆయన కూడా చాలా ఆశ్చర్యం ప్రకటించారు అంటే నాలుగేళ్ల తర్వాత వాళ్ళకి గుర్తొచ్చిందా ఎలక్షన్ వస్తుంది ఎలక్షన్ వస్తున్నప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉండాలి మీ దగ్గర జగన్కి క్లియర్లీ తెలుసు ఆయనకే అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీకి అంత పట్టు లేదు అక్కడ అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఎవరు మిగిలినారు బీజేపీ ఒక్కరే బీజేపీకి ఏం కావాలంటే ఒక స్పేస్ దొరుకుతుందా లేదని చూడడానికి ఒక కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ఓట్ బేస్ అట్లీస్ట్ హిందుత్వాన్ని ఎలిమెంట్ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ లేదు అక్కడ క్యాస్ట్ బేస్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువ నడుస్తుంది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో నాయుడు గారికి జగన్ గారికి అక్కడ పై అవుతుంది ఆయనకి వాళ్ళిద్దరికే అడ్వాంటేజ్ అట్లాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసిపోతున్నారు ఎందుకు సడన్గా మీరు చెప్పినట్టు సడన్గా గుర్తొచ్చింది కరెక్ట్ నాలుగేళ్ళ తర్వాత నాలుగేళ్ళ తర్వాత అది ఎందుకు వచ్చిందంటే బేసిక్లీ జగన్కి ముందే చెప్పుంటారు బాబు మీ మీద మీ మీద ఒక దాడి చేయబోతున్నాం రెడీ అయిపోండి ఇగ్నోర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అది మీడియా కన్జంప్షన్కి చేస్తున్నాం మేము దాన్ని బట్టి ఇంకే లేదు ఆంధ్రాలో అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం బీజేపీకి ఉన్నదంటే లీడర్షిప్ లేదు అక్కడ ఎవరు లేరు మీరు ఆంధ్ర నుంచి ఒక లీడర్ ఎవరని చెప్పండి ఎవరు పేరు కూడా గుర్తురాదు మీకు ఎందుకంటే కొంచెం మీరు ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ చాలా క్లోజ్గా చూస్తారు కానీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఒక నార్మల్ సిటిజన్కి బయట ఉన్న ఒక తెలంగాణలో ఉన్న సిటిజన్ కూడా ఆంధ్రాలో ఉన్న బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా అడితే ఎవరు తెలియదు వాళ్ళకి ఇక్కడ అట్లీస్ట్ బండి సంజయ్లో కూడా అదే పరిస్థితి లేండి అట్లీస్ట్ ఆంధ్ర వాడు ద్వారా తెలంగాణలో ఎవడంటే బండి సంజయ్ అని చెప్తారు అదైనా గుర్తుంటుంది కానీ అటువైపు తిప్పి చూసి అడిగితే ఎవరైనా తెలియదు అని చెప్తారు ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆంధ్రాలో కూడా బీజేపీ నాయుడు గారి మీద మొత్తం డిపెండెంట్ అయి ఉన్నారు ఇది మన అకాలీ దళ్ళ దగ్గర అయిపోయింది అనమాట అందరికి గుర్తుంటుందేమో మన వ్యూవర్స్కి అకాలీ దళ్ బీజేపీకి అన్నిటికంటే పాత అలయన్స్ పార్ట్నర్ ఏది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచే అకాలీ దళ్ తోడున్నారు అప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫార్మర్ అజిటేషన్ అప్పుడు విడిపోయారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నారు అకాలీ దళ్ళు అంటున్నారు మేము బీజేపీతో ఎందుకంటే వారికి ఇంకా ఫ్యూచర్ అక్కడ ఏం లేదు బీజేపీకి కూడా తెలుసు అక్కడ అకాలీ దళ్ సెకండ్ హ్యాండే మేము ఉంటాం అక్కడ సెకండ్ ర్యాంక్ లీడర్షిపే ఉంటుంది మాది వాళ్ళు ఎనిమిది సీట్లు పోటీ చేస్తే మేము నాలుగు సీట్లు పోటీ చేస్తాం రెండు సీట్లు గెలుస్తాం అది ఎప్పుడు అంతే నడుస్తుంది పంజాబ్లో ఆంధ్రాలో కూడా అంతే ఆంధ్రాలో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు ఆంధ్రాలో బీజేపీకి సీట్లు వస్తుందా లేదని చాలా డౌట్ఫుల్ చాలా కష్టపడుతున్నారు కానీ సీట్లు రావడం అంటే అక్కడ స్పెషలీ క్యాస్ట్ బేస్ పాలిటిక్స్ ఉన్నప్పుడు బీజేపీకి ఏ క్యాస్ట్ అని అడిగితే క్యాస్ట్ లేదు బీజేపీకి అది ప్రాబ్లం అనమాట నాయుడు గారికి అయితే క్లియర్ ఆయన క్యాస్ట్ ఉంది జగన్కి అయితే ఆయన క్యాస్ట్ లేదు కానీ ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆయన లీడర్షిప్ అంతా ఒక్కొక్క క్యాస్ట్ని తీసుకొచ్చి ఆయన మంచిగా ప్లేస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు సో న్యాచురల్లీ దాన్ని బట్టి ఆయన ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఆయన రిలీజియన్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట కానీ బీజేపీకి ఏంటి ఇప్పుడు మీరు యూపీ తీసుకోండి లేకుంటే ఈవెన్ మధ్యప్రదేశ్ తీసుకోండి కర్ణాటక తీసుకోండి బీజేపీకి ఒక స్ట్రిక్ట్ ఒక యాంటీ ముస్లిం ప్రో హిందూ వాయిస్ ఉండే అక్కడ బజరంగ్ బలి చూసాం మనం కర్ణాటకలో శివసేన లాంటి పాలిటిక్స్ మహారాష్ట్ర నడుస్తున్నప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు మళ్ళీ హిందూతో వైపు వెళ్ళారు అదే రాజస్థాన్ కూడా చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు యూపీలో అయితే నడుస్తూనే ఉంది ఎప్పటి నుంచో అది ఏం చేయాలని ఆంధ్రాలో ఐ థింక్ బీజేపీకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎందుకంటే ఏం చేయాలి ఎట్లా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి సిచ్యువేషన్ సో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే జగన్ అటాక్ చేయండి ఎందుకంటే జగన్కి ఫరక్ పడద్దు ఎందుకంటే ఆయన మీరు ఏం అటాక్ చేసినా కానీ ఆ అవినీతి నడుస్తుంది అది నడుస్తుంది ఇది నడుస్తుంది అంటే జగన్ గారి మీద ఎన్నో కేసులు ఉండే ఆయన జైల్లో కూడా ఉన్నారు చాలా సంవత్సరాలు ఆయన సో 
సో ఆ ఒక సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండడానికి జగన్ ఒక పీస్ డీల్ పెట్టుకున్నారు బీజేపీతో మేము మీ పొలాలు పెట్టం మేము మాకు పొలాలు పెట్టకండి మేము మిమ్మల్ని ఏం కావాలంటే సాయం చేస్తాం ఏ ఓటు కావాలంటే ఓటు వేస్తాం నవీన్ పట్నాయక్ గారు లాగా నవీన్ పట్నాయక్ గారికి అసలు ఎవరు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆయన మీద కేసులు ఏం లేవు క్లీన్ మిస్టర్ క్లీన్ మిస్టర్ ఆయన చాలా క్లీన్ ఆయన ఆయన పని చూసుకుంటున్నారు ఆయన రాష్ట్రం కోసం పని చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఎంపీలతో పని చేయించుకుంటున్నాడు లోక్సభ రాజ్యసభలో నడుస్తుంది నీట్గా నడిచిపోతున్నాడు అది వాళ్ళ ఫాదర్ టైం నుంచి ఉన్న ఒక ఇమేజ్ అనమాట ఎందుకంటే బీజు పట్నాయక్ గారు ఉన్నప్పటి నుంచే కళింగ అనే ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ ఒడిశాకి తీసుకొచ్చింది ఆయన అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి మిగతా ఏమైనా డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒడిశా ఎందుకంటే మినరల్ రిచ్ స్టేట్ అది మన నార్త్ ఆంధ్ర ఒరిస్సా ఒకటే బెల్ట్ లాగా రావచ్చు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పాలిటిక్స్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు సడన్గా దిగారు నేను కూడా ఉన్నాను లే అని చెప్పి కొంచెం గుర్తు చేయడానికి కానీ నాకైతే డౌట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఉన్న నాయుడు గారు బయట కట్టి వచ్చారు ఇప్పుడు సడన్గా ఆయనకి ఎన్ని ఓట్లు రావచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఆయనకి ఓట్లు రావచ్చు అనేది మొన్న మహానాడు పెట్టుకున్నారు నేను చూసిన రోజంతా చాలామంది మాట్లాడారు నేను కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన పార్టీలు ఎంతమంది ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఎవరు లేరనుకున్నాను నేను ఒక టైంలో హైదరాబాద్లో హవా ఉన్న నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఆంధ్ర వైపు వెళ్ళిపోయారు మొత్తం తెలంగాణలో అయితే ఆయన కంప్లీట్గా వైపు అయిపోయారు వాళ్ళ పార్టీ అసలు లేదు ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది స్పెసిఫిక్ మనం అడగాల్సింది ఎందుకంటే ఆంధ్ర వైపు ఒక మేబీ బీజేపీకి ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల ప్లాన్ ఉండొచ్చు లైక్ చన్నమలై తను తమిళనాడులో ఏం చేస్తున్నారు కేరళలో బీజేపీ ఏం చేస్తుంది అట్లానే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ప్లాన్ పెట్టుకొని వీళ్ళు ఎందుకంటే మిగతా అన్ని స్టేట్స్లో వీళ్ళు సాచురేట్ అయిపోయి సరే కదా చిన్న ఇంటరప్షన్ మీరు అన్నట్టు తమిళనాడు కన్నామలు ఏ ఉన్నాడు కేరళకి అగ్రెసివ్ బీజేపీ లీడర్షిప్ తయారవుతుంది ఆంధ్రకి శాపమో దరిద్రమో ఆంధ్ర బీజేపీకి యూ నేమ్ ఒక్క లీడర్ పేరు చెప్పండి అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్నామలే మీరు అన్నామలే దాకా వెళ్ళారు నేను లీడర్ అన్నామలే బయటకు తీసుకొచ్చారు కదా అన్నామలే హోమ్ గ్రౌన్ లీడర్ కాదు అన్నామలే ఏదో పార్టీలో ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేసి పైకి వచ్చిన లీడర్ కాదు బీజేపీలో కూడా అట్లా కొన్ని లీడర్స్ వచ్చారు బయట నుంచి కానీ వాళ్ళు ఉండలేకపోయారు అక్కడ ఎందుకంటే మీకు ఒక కరిష్మా ఉండాలి మీరు ఏదో లో ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఏది లేకుండా మాట్లాడితే ఎవరు పట్టించుకోరు మిమ్మల్ని సీరియస్గా మీకు ఒక కరిష్మా ఉన్నప్పుడు మీరు న్యాచురల్గా క్యాడర్ని అట్రాక్ట్ చేయవచ్చు మీరు మెథాడికల్గా పని చేయవచ్చు మీరు ఇదేం జరగట్లేదు అక్కడ అది అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట సో ఆంధ్రాలో బహుశా బీజేపీకి ఒక అది నేను చెప్పాను మళ్ళీ కొత్త లీడర్ రావాల్సి వస్తుంది అది ఇంకొక ఎక్స్ఐపిఎస్ లీడర్ వస్తాడా ఇంకొక ఐఏఎస్ వస్తాడా ఎవరు వస్తాడు చూడాలి ఎందుకంటే మన దగ్గర కూడా మనం చూసాం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఎవరు సరిగా ఆ పొటెన్షియల్కి రాలేదు అది మనం అందరూ చూసాం అది ఏ పార్టీ అయినా ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు చాలా హోప్ ఉండే అందరికీ ఒక కొత్త మరుపు వస్తుంది ఒక కొత్త క్లీన్ లీడర్షిప్ రాబోతుందని కానీ ఏం చూసానంటే ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు పార్టీ కానీ దాని తర్వాత దానికి ఒక న్యాచురల్ అప్సోజ్ రాలేదు ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ పార్టీ అది పెద్ద పని ఏం కాదులే దాని తర్వాత దాన్ని రిటైన్ చేయడం మెయింటైన్ చేయడం దాన్ని గ్రో చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అది స్పెషల్లీ కార్డర్ బిల్డప్ చేయడం ఎందుకంటే మీ ధర డబ్బులు లేవు ఎక్కువ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు కొంచెం డబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ అంత డబ్బులు లేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని చూస్తున్నాం ఆయన బీఎస్పీకి ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆయనకు తెలిసిపోయింది ఆయన ఆన్ ఆన్ ఈ జోన్ ఆయన ఏం చేయలేడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు 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 చూస్తున్నాం మహారాష్ట్ర నుంచి ఎవరో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఎవరో తీసుకొచ్చి వాళ్ళని పార్టీలు చేరుస్తున్నారు అక్కడ ఎక్స్ ఎంపీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళందని అంటే వాళ్ళకి అక్కడే పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ లేని మనుషులు ఏది కాంగ్రెస్ ఏది బీజేపీ వాళ్ళు పట్టించుకుని ఆల్మోస్ట్ పొలిటికల్ మెనాపాస్ దాట్ నాట్ మీ అంటే అక్కడ ఎవరు లేరు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లేదు అట్లాంటి వాళ్ళని బీఆర్ బీఆర్ఎస్లో తీసుకుంటున్నారు అక్కడ ఆయన కూడా బహుశా ప్లాన్ ఉంటుంది నేను ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టుకుంటాను నడవదు ఎందుకంటే సౌత్ బేస్ పార్టీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కేసీఆర్ ఇస్ లుక్డ్ అయితే తెలంగాణ గై పర్సన్ అంతే ఆయనకి బయట ఉంటుంది సౌత్ ఫ్లేవర్ కూడా అది కూడా జగన్ గారు కూడా క్లియర్గా తెలుసు ఆయన ఆంధ్ర బయట ఆయనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు నేను ఎందుకు వెళ్ళి గొడవ చేయడం బయట ఈవెన్ మీరు ఆయన ఇక్కడ కూడా ట్రై చేయలేదు తెలంగాణలో కావాలంటే ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చి
పొలిటికల్లీ నా దగ్గర అడిగితే నాయుడు గారిని తీసుకుంటే బీజేపీకి ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు ఉండే అడ్వాంటేజ్ నాయుడు గారికి ఉంటుంది అనమాట కానీ ఆయన కూడా ఆయన పార్టీ ఇంకా ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిన జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత అది ఇంకా రికవర్ కాలేదు వాళ్ళ పార్టీ అది ఇంకా టైం పడుతుంది నాయుడు గారి ఆయన కాటర్ మొత్తం వైపోట్ అయిపోయింది ఆయన దగ్గర ఉన్న ఏంటంటే ఆయన క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంది ఆ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ అలా ఆయన కోసం ఓట్ చేస్తారా డెఫినెట్గా కానీ దాది సరిపోతుందా మెజారిటీ దాంతో వస్తుందా ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో చాలా మటుకు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు ఇంకా మిగతా ఈ కమ్యూనిటీస్ని అందరిని తీసుకుంటే అది రాయలసీమ యాజ్ డిఫరెంట్ యాజ్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం దాని అడ్మిట్లో విజయవాడ సో మీ అన్ని ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే జగన్ గారు స్టడీలో ఏం చేశారంటే ఆయన పొలిటికల్ ఒప్పనెంట్స్ని అంతా వీక్ చేసి పడేశారు ఉన్నోళ్ళని అందరూ కొనుక్కున్నారు ఇక్కడ మనం చూసాం కాంగ్రెస్లో పది ఎమ్మెల్యేలు ఎలెక్ట్ అయితే కేసీఆర్ వాళ్ళని ఐదు మందిని కొనుక్కుంటారు సేమ్ అయిపోతుంది మిగతా ఐదు మంది ఏం చేయలేకపోతారు టోటల్లీ వీక్ అయిపోతారు సో సేమ్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర సైడ్ వైపు కూడా జరిగింది ఆయన మొత్తం నాయుడు గారు ఉన్న పార్టీని స్లోలీ చిప్ చేసి చెప్ చేసి చెప్ చేసి ఇప్పుడు ఏం లేకుండా చేసేసి డెబ్బై లక్షల సభ్యత్వం ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు ఇరవై ఒక్క లక్షల సభ్యత్వానికి వచ్చింది అనేది ఒక అబ్జర్వేషన్ అన్ని ఓట్లు కూడా వచ్చినాయి అప్పు అయిన ఎలక్షన్ అది ప్రశ్న అనమాట అన్ని ఓట్లు రావాలి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తారు బీజేపీకి ఎనభై లక్షల మంది కార్డర్స్ ఉన్నారని చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ అవన్నీ ఓట్లు వచ్చినాయి ఎలక్షన్లు అయితే వాళ్ళైనా ఓట్లు వేయాలి కదా మిగతా వాళ్ళు ఓట్లు వేయడం ఇంకోటి కాదు సో కార్డర్ ఒక నేను నా దగ్గర మెంబర్స్ ఉన్నారని చెప్పడానికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు బీజేపీ వాళ్ళు మిస్ కాల్ క్యాంపెయిన్ పెట్టారు దాంతో చాలా మందిని అట్రాక్ట్ చేశారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉన్నారా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఆ టైంలో హయాంలో ఎవరు ఒప్పొనెంట్ లేకుండే మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే ఏ రజీమ్ అంటే మనం ప్రీ నాయుడు తర్వాత పోస్ట్ నాయుడుకి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రులు కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి రోషయ్య కిరణ్ రెడ్డి చాలా వీక్ ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరికీ వాళ్ళకి ఓన్ పార్టీ అనేది కాంగ్రెస్ ఒకటే ఉంది కానీ వాళ్ళకి ఫాలోయింగ్ ఎవరు లేరు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు చెన్నారెడ్డి గారిని తీసుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తీసుకొని వాళ్ళకి ఓన్ ఫాలోయింగ్ ఉండే ఒకటి వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్ ఉండే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వీళ్ళకి లేదన్నమాట అది ప్రాబ్లం వీళ్ళకి ఇద్దరికి సో అదే ప్రాబ్లం కాంగ్రెస్ ఇక్కడ మొత్తం వైపౌట్ అయిపోయింది ఆంధ్ర తెలంగాణ వైపు జగన్ రెడ్డి అది సో జగన్ రెడ్డి ఏం చేశారంటే ఆ ఇనిషియల్ సెట్ బ్యాక్ తర్వాత ఆయన ఆయన మీద ఉన్న కేసులు ఆయన జైలు శిక్ష వచ్చాడు అక్కడ జైలుకి వెళ్ళాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు మీద ఆయనకి ఇన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి కానీ ఈ సింపతి ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో చాలా మందికి డౌట్ ఉండే కానీ ఆయన మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాయి మనం చూస్తున్న లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో కూడా ఆయన కమ్యూనిటీని చాలా క్రూషియల్గా పెట్టాడు ఈవెన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో కూడా ఎవరెవరు క్యాండిడేట్ అని చూస్తే మీరు చూసుకుంటే అన్ని గ్రూప్స్ నుంచి తీసుకున్నారు ఆయన బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ నుంచి మీరు రెడ్డి కాపులు ఆ సైడ్ కూడా కమల్ కూడా ఆ మొత్తం కమ్యూనిటీని వాళ్ళు ఆయన ట్యాకిల్ చేసుకున్నారు ఆయన రిలీజన్ కూడా ట్యాకిల్ చేసుకున్నారు ఆయన సో అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఒక బ్రాడ్ బేస్ పార్టీ కానీ నాయుడు గారికి ఒక స్టాంప్ ఏంటంటే ఆయన కులం పైన ఆయన ఆయన దాని మీద ఆయనకు ఓట్లు వస్తున్నాయని ఒక 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 ఊహ ఉంది అది నిజమా కాదని చెప్పలేదు శాతం ఓట్లు మీరు చెప్పిన ఆ పర్టికులర్ ఆయన సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కేవలం నాలుగు శాతం ఉన్నారు రెడ్లు ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉంటారు సో నాలుగు శాతం ఓట్లతో ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయటం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అయితే తెలుగుదేశానికి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఉంది బీసీలు వాళ్ళకి బ్యాక్బోన్గా నిలిచారు ఇన్నాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారనేది మనకి ప్రొడక్ట్ చేయలేం కానీ ఇన్నాళ్ళు బీ బీసీలకి అధికారం రుచి చూపించిందే తెలుగుదేశం అది ఎవరు రూల్ అవుట్ చేయలేదు ఎన్టీఆర్ టైం నుంచి బట్ ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో అమిత్ నడ్డా కానీ అమిత్ షా కానీ అలా మాట్లాడటం ద్వారా ఒక మెసేజ్ ఏమన్నా పంపించారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడటానికి ముందు వన్ వీక్ బ్యాక్ నాయుడు గారు వెళ్ళి అమిత్ షా తోటి ఒక గంట పైగా మాట్లాడారు మన ఏమేమి రాధాకృష్ణ గారు అయితే దగ్గరుండి అన్నీ చూసినట్టే రాశారు ఆయన సరే ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు వీయనే అడిగారు వాళ్ళు ఏం విశ్వసించారు మనకి తెలియదు కానీ దాని తర్వాత ఈ పరిణామాలు జరగడంతో తెలుగుదేశంతో బీజేపీ కలిసి పనిచేస్తుందా ఎలక్షన్స్లో అనే అనుమానం వస్తుంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అది మీరు చూస్తే మార్గదర్శి పైన ఉన్న దాడులు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు వాళ్ళది రామోజీరావు గారి మీద కేసులు వేసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఫిలిం సిటీలో ఆయన దగ్గర ఇంటర్వ్యూగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అన్ని మూవ్స్ మీకు అర్థమైపోతాయి అంటే డైరెక్ట్గా ఏబిఎన్ని మీరు కొట్టలేరు ఎందుకంటే మీడియా హౌస్ ఏమైనా అంటే వాళ్ళు లోలి చేస్తారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ 
ఎందుకంటే ఆ మీడియా హైప్ అప్పుడు ఏబిఎన్ గీవియన్ ఆంధ్రజ్యోతి అందరు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం అంత హైప్ ఏమి ఇయలేకపోయారు రియల్ గ్రోత్ అక్కడ వచ్చింది ఆయన కూడా దాన్ని బట్టి ఆయన వైపు కూడా ఆయన ఏం బిజినెస్ చేసుకున్నారు అది కూడా చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా మీరు చూసుంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న మేనేజరియల్ క్యాటర్ ఎవరు లేరు శైలజ కిరణ్ ఒకరే ఉన్నారు షీఈ్ మేనేజింగ్ మాంగ్లీదర్శి వాళ్ళ క్యాష్ కో అది కాకుండాప్పుడు ఉన్న టెలివిజన్ ఛానల్స్ అన్ని నాన్ న్యూస్ అన్నీ అమ్మేశారు ఓన్లీ న్యూస్ ఛానల్స్ రిటైన్ చేసుకున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ ఫిలిం సిటీ ఒకటి ఉంది పెద్దది ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ పెట్టుకుంటే మనం కంబైండ్గా ఈ స్ట్రెంగ్త్ నాయుడు గారిని పక్కన ఉన్న ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని అందరిని స్క్వీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు జగన్ ఇప్పుడు రామోజీరావు గారు ఒకరే కాదు మిగతా ఎవరెవరు బిజినెస్ వాళ్ళు ఆయన వైపు ఉన్నారో వాళ్ళని అందరూ ఆంధ్ర వైపు ఉంటే డెఫినెట్ పట్టుకుంటారు తెలంగాణలో ఎక్కువ ఏం చేయలేడు అది ప్రాబ్లం అని ఇది మనం అన్నీ చూస్తున్నాం మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమంటారు ఎప్పుడు చూస్తుంటారు మీరు మా వైపు ఉన్న బిజినెస్ వాళ్ళని బీజేపీ రెడ్ చేస్తున్నారు మా వైపు ఉన్న చిట్ ఫండ్ స్కామ్లో బెంగాల్లో అది కాకుండా మిగతా స్కామ్లో టెక్స్ట్ బుక్ స్కామ్లో అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ స్కామ్లు అన్నీ బీజేపీ వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మేము వీళ్ళ పొలిటికల్ ఒపోనెంట్స్ అని చెప్పేసి సిబిఐని వాడుకుంటున్నారు ఈడీని వాడుకుంటున్నారు అని కాన్స్టెంట్ అలిగేషన్స్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఆంధ్రాలో ఇంట్రెస్టింగ్లు ఏంటంటే అందరూ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్నారు ఎవరు నీట్ అని చెప్పలేరు మనం బీజేపీ వైపు అయితే నేతలే లేరు అసలు కానీ కాంగ్రెస్ వైపు ఎవరు లేరు అక్కడ వాళ్ళు కూడా మొత్తం వైపు అవుట్ అయిపోయారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు దాని గురించి అడగలేదు నేను అది సర్ప్రైజ్ అయిపోయి కాంగ్రెస్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక టైంలో ఆంధ్ర మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం రూల్ చేసేది కాంగ్రెసే దాని తర్వాత టీడీపీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టీడీపీ వాళ్ళు మొత్తం రూల్ చేశారు కానీ కాంగ్రెస్ కి అప్పుడు కూడా రిప్రజెంటేషన్ దేశం మొత్తం కాంగ్రెస్ ని చీకొట్టిన రోజున కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ నలభై రెండు సీట్లు ఇచ్చింది నలభై రెండు ఎంపీ సీట్లు ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది అది ఇక్కడ ఉన్న పన్ ఇక్కడ ఉన్న పదిహేడు సీట్లలో బీజేపీ నాలుగు తీసుకెళ్ళిపోయినాయి కాంగ్రెస్ మూడు తీసుకెళ్ళిపోయినాయి మిగతా తొమ్మిది ఏమో వీళ్ళకి మిగిలింది ఏపీలో అసలు అంటే కాంగ్రెస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనుగడే లేదు బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఒక ట్రెడిషనల్ ఓటింగ్ ఒక టూ పర్సెంట్ మిగిలి ఉంది అనేది ఒక అబ్జర్వ్ టూ పర్సెంట్ ఏం పనికి రాదు మీకు తెలుసు కదా వాజ్యవన్ గారు ఒక ఎలక్షన్లో ట్రైపార్టీ కాంటెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇరవై శాతం రాకుండా మీరు ఏం లొల్లి చేయలేరు మీరు చెప్పలేరు నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని మూడు శాతం నాలుగు శాతం తేని నడవదు అసలు ఈవెన్ నాయుడు గారి గురించి మీరు మాట్లాడడం ఆయన కమ్యూనిటీ జాయిన్కి వచ్చి మూడు శాతం అంటున్నారు అది చాలా తక్కువ ఒక డబుల్ కాంటెస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటెస్ట్ ఉంటే రేపు ఆంధ్రాలో ఈ వచ్చే ఎలక్షన్లో జగన్ గారు డెఫినెట్ ఒక నలభై శాతం నలభై రెండు శాతం ఓట్లు తీసుకెళ్ళిపోతారు వీళ్ళకి ఏం మిగులుతుంది అది క్వశ్చన్ అన్న మిగతా పార్టీలకి అరవై శాతంలో ఎన్ని మిగులుతుంది టీడీపీకి ఎంత వస్తుంది బీజేపీకి ఎంత వస్తుంది కాంగ్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది జనసేన జనసేన దీంట్లో నేను అడిగితే మీ దగ్గర జనసేన ఒక మంచి పొలిటికల్ అడ్వైజర్ ఉంటే ఆయనకు చాలా మంది వెళ్ళారు లేదు నాదేల మనోహర్ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అడ్వైజ్ చేయడానికి వెళ్ళారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర అమిత్ షా లాంటి ఒక మంచి లేరు ఒక పొలిటికల్ చానక్య వాళ్ళ దగ్గర లేరు టు కన్వర్ట్ ఆ స్టార్ పవర్ పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ పవర్ని ఓటింగ్ పర్సన్ పవర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు లేరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తారు పెద్ద క్రౌడ్ వస్తారు చూడడానికి కానీ కానీ దాన్ని కన్వర్ట్ చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే మీరు ఎంత పెద్ద పొలిటికల్ స్టార్ అయినా కానీ ఎంత పెద్ద పవర్ స్టార్ అయినా కానీ ఎంత పెద్ద ఫిలిం స్టార్ అయినా కానీ మీకు చూ మీ మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మీ పార్టీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు మిగతా పార్టీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వీరు ముగ్గురు నడిమిట్లో మీరు ఎన్ని మందిని గుంచుకుంటారు మీ వైపు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బూత్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు మనం ఎప్పుడు బూత్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళని మీరు ఎంతమందిగా మీ పార్టీలు తీసుకొచ్చి ఓటు చేయగలరు లాస్ట్ ఎలక్షన్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీకి ఎక్కువ రాలేదు జనసేనకి ఎక్కువ రాలేదు మనకు తెలుసు అందరికి హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ దట్ వర్డ్స్ ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ఆ పార్టీలో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈవెన్ నాయుడు ఈజ్ ఈవెన్ బెటర్ నేను చెప్తే నాయుడు గారి దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఉందో కానీ పాత సిస్టంలో ఆయన బీజేపీని మ్యాచ్ చేశారు ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో కూడా మ్యాచ్ చేశారు ఒక వైపు ఒక టైంలో హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా సికింద్రాబాద్ల వైపు కూడా ఎలక్షన్ పెట్టినప్పుడు బీజేపీని బూత్ టు బూత్ మ్యాచ్ చేశారు ఎందుకంటే నేను ఆ టైంలో చాలా యాక్టివ్ ఉన్నాను అప్పుడు నేను చూశాను అనమాట బీజేపీ వాళ్ళు ఆరు
ఆ తర్వాత బీజేపీ వాళ్ళకి మూడు శాతం తీసుకొస్తే నాలుగు శాతం తీసుకొస్తే ఐదు శాతం అదొక ఇరవై ఐదు కావచ్చు కానీ డైరెక్ట్ కాంటెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మీకు మినిమం మినిమం మీకు ఒక ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై శాతం ఓటు రావచ్చు ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటెస్ట్లో బై పార్టీ కాల్స్ కాంటెస్ట్లో ట్రై పార్టీ అంటే ముప్పై మూడు శాతం చాలు ఇక్కడ నాయుడు గారు అది ఆ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ని గుంజుకొని తీసుకురావడం చాలా డిఫికల్ట్ దట్ ఈస్ వై జగన్ ఇస్ సిట్టింగ్ హ్యాపీ ఆయనకు అసలు ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ లేదు వచ్చే ఎలక్షన్లు ఏమైనా మీరు టికెట్ డిమాండ్ కూడా చూడండి ఇప్పుడు టికెట్ డిమాండ్ ఇప్పుడు కూడా వైఎస్ఆర్ సి వైపే ఉంటుంది ఎక్కువ డిమాండ్ సరే ఆయన కంట్రోల్ అంత ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ తీసుకురాలేకపోయారు ఆంధ్రలో అది డెఫినెట్గా కరెక్ట్ అది అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ కానివ్వండి మిగతా ఉన్నాయి అది అన్నీ అదే ఉంది పాత సిస్టంలో ఉంది కానీ వైజాగ్ తీసుకోండి వైజాగ్ రేపు క్యాపిటల్గా పెడితే కూడా వైజాగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ టౌన్ అది పాత టైం నుంచి వైజాగ్ స్టీల్ కన్నా ముందు భారత్ హెవీ ప్లేట్ వెసల్స్ ఉండే అక్కడ చాలా మటుకు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఉండే మళ్ళీ నేవల్ డాక్యార్డ్ ఉంది అక్కడ ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ నైనా కొంచెం బిల్డప్ చేయగలరా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా వైజాగ్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంది ఒకటే కోస్ట్ బేస్డ్ చాలా మటుకు వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేశారు కోస్ట్ బేస్డ్ కోస్ట్ కోస్టల్ దానికోసం నెల్లూరు నుంచి వైజాగ్ నుంచి శ్రీకాకుళం దాకా వీళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు కోస్టల్ యూనిట్ సెటప్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీ ఫార్మా ఉండొచ్చు మిగతా ఇండస్ట్రీస్ ఉండొచ్చు నైన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ కోస్ట్ లైన్ ఉందండి ఏపీకి బిగ్ అడ్వాంటేజ్ అది అది బిగ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఎందుకంటే సైక్లోన్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ కొట్టేది ఎప్పుడు ఆంధ్ర వైపే అది మనం చూసాం అప్పుడు జరిగిన సెవెంటీస్లో జరిగిన ట్రాజడీ కూడా కృష్ణలంక జరిగిన ట్రాజడీ చూస్తే కూడా ఆంధ్రకి డెవలప్ ఏ కంట్రీ అన్న చూడండి చైనా స్పెషలీ చైనా కూడా డెవలప్మెంట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ జరిగింది కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఎందుకంటే మీరు షిప్పింగ్ ట్రాఫిక్ చాలా తీసుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి అది జగన్ గారు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆంధ్ర నుంచి ఉన్న అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు హైదరాబాద్ వైపు కానివ్వండి మిగతా ఎక్కడ వెళ్ళక్కర్లే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉద్యోగం కావాలంటే హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ వైపు ఉద్యోగం ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే విజయవాడ ఇస్ అ ట్రేడింగ్ టౌన్ అక్కడ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మిగతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ లేదు అటే వైపు మీరు రాయలసీమ వైపు తీసుకోండి అక్కడ మీకు గ్రానైట్ మిగతా బిజినెస్ కానీ విత్ పెద్ద మిగతా ఏం అక్కడ లేదు ఆ వైపు లేదనమాట నెల్లూరు వైపు నెల్లూరు వైపు వస్తే మళ్ళీ మనం చూసిన ఫిషరీస్ కానీ అది కానీ ఆ కోస్టల్ ఏరియా మొత్తం అదే ఉంటుంది సో నేను అడిగే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ నేను నేనే చూసిన అంటే డెఫినెట్గా జగన్ గారు ఒక డెవలప్మెంట్ మోడల్ చూపిస్తే డెఫినెట్లీ హీల్ బి ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓటర్స్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక పదకొండు పది నుంచి పదకొండు శాతం కొత్త ఓటర్లు వస్తారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళు ఆ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళు ఈ టైం ఎవరికి ఓట్ వేస్తారో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది వాళ్ళు మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వెళ్లాల్సిందా లేకుంటే బాంబేకి వెళ్లాల్సిందా లేకుంటే బెంగళూరుకి వెళ్తారా ఉద్యోగం కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం అంటూనే ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా నిన్న కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అన్నారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటున్నారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్లీ మీకు స్కిల్ లేకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ రాదు మీకు అది చాలా పర్వాలేదు ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఫాక్స్కాన్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఇన్నో లక్షల మంది కావాలంటున్నారు ఎక్కడ దొరుకుతారు లక్షల మంది రెడీమేడ్ దొరకరు మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఇరవై ఐదు వేలు అని పెట్టుకోండి ఇరవై ఐదు వేలు మంది కూడా మీకు దొరకరు ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉండాలంటే దానికి ఉన్న టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే దానికి ఉన్న ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మీరు ఏదో వచ్చి డిప్లొమా చేశారో లేకుంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తే మీకు ఆ ఉద్యోగం రాదు సో పొలిటికలీ మీరు చూస్తున్నప్పుడు జగన్ ఐ థింక్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ ప్రటి హ్యాపీ వికెట్ కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నాయుడు గారు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది బీజేపీ వైపు ఉంటుంది కానీ బీజేపీకి ఇప్పుడు అక్కడ కొత్త లీడర్షిప్ బిల్డప్ చేయకుండా ఏం చేయలేదు సో బీజేపీ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారో తెలియదు అంటే నిన్న అమిత్ షా మాట్లాడిన తర్వాత వచ్చిన బయటకు వచ్చిన ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ కారిడార్స్ నుంచి పొలిటికల్ పండిట్స్ వాళ్ళంటున్నది బీజేపీ ఒక ఎత్తుగడతోటి రకంగా మాట్లాడింది ఇలా మాట్లాడటం ద్వారా ముస్లిం ఓటింగ్ అంతా కూడా వాస్తవంగా జగన్ భయపడ్డారు బీజేపీతో కలిసి వెళ్తున్నారు అనే ఇంప్రెషన్ బయటకు వెళ్తే ముస్లిం ఓటింగ్ దూరం అవుతుంది ఈరోజు అతనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ద్వారా ముస్లిం ఓటింగ్ ఇంటాక్ట్ జగన్ రెడ్డి దగ్గరే ఉంటుంది తెలుగుదేశం ఇవి నష్టపోతాయి అందుకని స్ట్రాటజిక్గానే ఈయనే రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు చేతలా మాట్లాడించాడని ఒక మాట కూడా బయటకు వచ్చింది ఇంకోట
అంత చిన్న ఓటు బ్యాంకు లోక్సభ ఎలక్షన్ పెద్ద ఓట్లు పదిహేను వేల పద్దెనిమిది లక్షలు ఇరవై లక్షల ఓట్లు ఓటు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బీజేపీ లీడర్స్ సీనియర్ లీడర్స్ అమిత్ షా నడ్డా వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అది వైసీపీ మీద పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించకపోవచ్చు అంటారు అది నేను అనుకుంటే బహుశ ముందు చెప్పేసి ఉంటాను నేను అదే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నేను చెప్పబోతున్నావు నువ్వేం పట్టించుకో రెడీగా ఉండు నువ్వు రెడీగా ఉండు నీకు తెలుసు కదా ఎందుకు చేస్తున్నా అని చెప్పేసి సో ఐ థింక్ ఇంటర్నల్లీ మాట్లాడుకుని ఉంటారు ముందే రైట్ పొలిటికల్ గా మమ్మల్ని చూసుకోండి మాకు ఎక్కడన్నా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తక్కువ పడితే డెఫినెట్ గా నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళకు ఇక్కడ ఉండని చెప్పడానికి చెప్తుంటారు రైట్ సురేష్ గారు ఇంకొక కీలకమైన విషయం గడిచిన వారంలో రెండు మీడియా హౌసెస్ తెలుగు నేల నుంచి ఉన్న రెండు మీడియా హౌసెస్ ఒక కథనం ప్రసారం చేశాయి వార్తల్లో కూడా ఇచ్చాయి ఏంటంటే ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కారు మీద చాలా తీవ్రంగా గురిపెట్టి ఒక రిపోర్ట్ తెప్పించేసుకుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అకృత్యాలు దుర్మార్గాలు పెరిగిపోయినాయి దళితుల్ని ఉచ్చకోత కోసేస్తున్నాడు చాలా సీరియస్గా ఉంది ఒక పెద్ద యాక్షన్ తీసుకోబోతోంది అని చెప్పేసి ఢిల్లీ నుంచి లైవ్లు ఇచ్చారు ఏమో ఒక హాఫ్ పేజీ బ్యానర్లు కూడా రాసి పారేశారు అంటే జో బైడెన్కి కానీ ట్రంప్కి కానీ డెమోక్రాట్స్కి కానీ రిపబ్లిక్స్కి కానీ జగన్ ఒక్కడే మ్యాటరా అదంతా ఈ మీడియా బిల్డప్ అండి జనాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఆ మీడియా హౌసెస్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు మన దగ్గర ఉన్న మీడియా హౌసెస్ మీరు చెప్పక్కర్లే నేను మీడియాలో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో వచ్చాను నేను అప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్లో జాయిన్ అయినా కూడా అప్పటి నుంచే మీడియా చూస్తున్నాను నేను ఆ మీడియా మెచ్యూరిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గి వస్తుంది అనమాట కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు ఆ కొత్త కొత్త వాళ్ళకి పొలిటిక్స్ అంటే ఏంటని తెలియదు కొంచెం బిజినెస్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ సడన్లీ బికమ్ ఎడిటర్స్ ఓవర్ నైట్ ఆ బికమ్ ఛానల్ ఓవర్ నైట్ ఓనర్స్ ఓవర్ నైట్ వాళ్ళకి ఏంటని తెలియదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బేసిక్లీ మేము ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఛానల్ ఉంది మా దగ్గర పేపర్ ఉంది ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాంలే ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇండియా కానీ వీళ్ళిద్దరు వీక్ చాలా వీక్ ఏం యాక్షన్ తీయలేకపో తీసుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడున్న బీజీ వర్గీస్ కానీ కుష్వంత్ సింగ్ కానీ కరంజియా కానీ అప్పుడున్న పెద్ద పెద్ద దిలీప్ పాడ్గా ఇలాంటి ఎడిటర్స్ ఇప్పుడు లేరు మన దగ్గర అందుకంటే ఆ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసాం మనం ఇప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ ఎట్లా వచ్చిందంటే జర్నలిజం అనేది సెన్సేషనలిజం అయిపోయింది సెన్సేషన్ ఇస్తే డెఫినెట్గా మా కాపీలు అమ్మబోయి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ కాపీ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ యాభై శాతం పడిపోయింది పడిపోయింది సర్కులేషన్ రెండు సర్కులేషన్ పడిపోయింది దాన్ని ఎక్కువ అమ్మడానికి ఏం చేయాలి ఒక సెన్సేషనలిజం తీసుకురావాలి అది డెఫినెట్గా ఇప్పుడు అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ చూడండి వాళ్ళు ఒక న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళతో సహా ఉంటుంది జగన్ గారికి సాక్షి ఉంటే నాయుడు గారికి ఈనాడు ఉంది అనుకోండి ఇండైరెక్ట్గా అంత ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్గా ఒక ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సిఐఏ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఎందుకు దృష్టి పెట్టే ఎందుకండి జగన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిఐఏకి ఉన్న మ్యాండేట్ వాళ్ళ కంట్రీలో ఉంటుంది ఉంటుంది సిఐఏ ఇస్ నాట్ అ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ సిఐఏ ఇస్ అన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ వాళ్ళ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఏజెన్సీ ఎఫ్బిఐ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది అందుకని సిఐఏ దాని మీద చాలా సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టింది సిఐఏ తీసుకోదు తీసుకుంటూ కూడా ఎఫ్బిఐ తీసుకోవాలి అది కూడా ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూఎస్ నడిచిన దానికి చూసుకుంటారు కానీ బయట దేశం వచ్చి వాళ్ళకి పని లేదు ఇక్కడ ఒకవేళ మాట్లాడినా సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్లో మాడతారు నేను మీరు అడిగిందంటే జగన్ కి ఏంటి దాంట్లో అర్థం కావట్లేదు నేను అందుకని ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఐ రోట్ ఎం మెయిల్ అండి ఇది హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఎందుకంటే హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ తయారు చేసి అంటే నివేదిక హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇది ఒక్కటి అడిగితే వాళ్ళు చెప్పరు కదా ఇంకా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో మీరు ఈ సర్వే చేశారు ఈ రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నారు అని నాకు రిప్లై రావాలనుకోండి ఐ ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారని కూడా నేను అనుకోండి హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ అంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేయడం అది ఎస్పెషల్లీ నైన్ లెవెన్ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ఒక వాళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ హోమ్ సెక్యూరిటీకి రెస్పాన్స్ టైం చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు ఒక సస్పెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎయిర్పోర్ట్లో వాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ట్రాక్ చేయడానికి కూడా సిస్టమ్ లేకుండా మీరు చూసుంటారు నైన్ లెవెల్ తర్వాత అమెరికాలో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు అట్లా సరే వాళ్ళ దగ్గర రెగ్యులర్గా షూటింగ్స్ నడుస్తుంటే అది లోకలైజ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుకోండి కానీ వాళ్ళ దగ్గర బయట నుంచి వచ్చి దాడి చేసి ఇప్పుడు దాకా జరగలేదు అమెరికాకి రెండు సార్లు జరిగింది ఇట్లాంటి దాడి ఇప్పుడు పర్ల్ హార్బర్లో జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్ లెవెన్లో జరిగింది ఈ నైన్ లెవెన్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ దానికన్నా ముందు కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అదే న్యూయార్క్లో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లో బేస్మెంట్లో
So, Adi CIA Pani. FBI is their investigating agency, like our CBI, equivalent. Department of Homeland Security is the NIA. So, I am going to say that the raw is in Pakistan, and the raw is in investigation. The raw is in the same way. They will never speak about it. That's what I am saying. If you have a raw investigation, you are a winner. If you have a raw is in Pakistan, you are a raw is in Pakistan. But you are a little bit. So, this, so I think this, this, this kind of investigation, this kind of reporting and kite flying under English law. What hmm. is sensationalism created? I think I can see you in the next few years. I think you can see it in the next few years. In three decades, you can see it in the next few years. I think you can see it in the studio. I'll share the link also. I don't know if you can see it in the next few years. I think you can see it in the next few years. You can see it in the next few years. You can see it in the Department of Homeland Security. जगन गार इनवेटेशन आये मन इक यूएस की विशाल मैं कांग्रेस एंपी आये दी इक चाल मंद मन यूएस की ओके सो अट्ला एक्स कांग्रेस एंपी नाट कांग्रेस एंपी एक्स कांग्रेस एंपी अट्ला पने लगा रैकेट ना सो वाट इनवेटिगे टाकिंग अबउट पोलिटल अंबिशन अचीव चेदो रास इट इस इट्स रिडिकल जर्नलीज आवेल को सारी दट इज हाउ इट सर फल बीजेपी इन फैटिंग ऐ थिंक निर्टन जरिए जिते रेडी गार्ड जी अगर कुंड विश्वेश्वर रेडी गार अमित अंदर असेंबल आयार बेस्ट पार्टी वील न्यू कमर्स पार्टी अट्ला इटा राजेन्द्र गारूर क्रोत पार्टी चेर्पन प्रॉब्लम एक्चिंदे बीजेपी उ इंटर्नल डिसेडेंट अने बीजेपी दीन क्या मुझे लेकिन अफकोर्स राजस्था लाट स्टेट कुछ मट कर्नाटक यदूरप गुरी आये एद पोल गैंग गैंग अद्त जो का इंत ओपन डिस्टेंस अने जरगे इपड़ा सो दाद पार्टी को सीरियन एंत सीरियस चूड़े एंकंटे मेरेवना पार्टी ने सस्पे मैं वाल संगत एम वाल यद्यूरपला तैयार आता इंको अद प्राब्लम आलरे और लैसन मेरे ने कर्नाटक सो मेर मुझे पार्टी वाल चूस युनेड उ अगर डेफिने केसीआर ट्रई चार मेलंदर केसीआर कुट्र केसीआर केसीआर चार आये पन राजनीति आये का अंत कंफ्यूजन क्रििएट्जा मेरे एट हाँ अभी मेच्यूरी मैं चूस पार्टी नुन पार्टी चूसको मैं पार्टी चूस सो इलांट मोटल फर् एग्जापल केसीआर नि स्टेट इच्छा एलक्ष कमीशन के अंत अन्नी पार्टी एलक्ष वायदा चतर मे विजय बोत अजय बोत अनौंसमेंटर का एलक्ष तरह से बीजेपी वैपे नूड़े आ स्टेट कंडम चय अरे नवे कदा दलित मुख्यमंत्री एलक्ष एलक्ष कमीशन अभी सारी मुख्यमंत्री नीचे सी दट इज़ वेर एम से रियाक्ट पॉलिटिक्स बीजेपी दबे केसीआर गारेको इप्ड माइंट पन मनि मूं रोज रोज रादी एंकं केसीआर गार पटास्तार मम्मी रम्मार ऊरक आलोची अंत इंफ्लूं अन्ट केसीआर गार रम्मार पटास्तार ऊर्जा सो एवर के एक्तार ओट की वाल ओट केसीआर के वाड़ी पटा अदमा का इतना आ पुकार अड़ना अप्लीकेशन दप्लीकेशन पड़ उ एलक्ष पोदा दाने तरह चूड़ा अप्लीकेशन संगति का हईप क्रियेट बीजेपी ओके पोद लैंड कलटेशन गुरी पोद लैंड इवतार ऐक्चुअली इट इज नाट अलाउड मिनीस्ट्री आफ एनवाइंट अं फारे पर्मीशन लेकिन चेयले जिओ ट्रिपल वन अ जिओ ट्रिपल वन सुप्रीम कोर्ट कंटमटे दीन एम गुरी कौंटर चेयले इकड वील 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 को सर मिस्सी बीजेपी अद्भुत स्टेज को आलमोस्ट रेप गवर्नमेंट वील अला इन फैटिंग अंत वाल बेसीकली कॉडर ने इग्नोर वाल बीजेपी कांग्रेस ऐसी स्टेज मेदंत मूर्चुटार चूँ मु मुगर नागर कुर्चुटे इप्ड स्टेट पार्टी आफी प्रेस काफरे पदको मंद पन्न मंद स्टेज मीदूर एंक मुगर आ कलचर वे केरला चूस केरला जगना आये स्टेज मीदूर आड़ये इरव मंद उ स्टेज मीद अरवे मंद उ अंदर स्टेज मीद कुर्चोवाले अदे कलचर इकड़ वस्तु मेरे ये रोज आ स्टेज में दिगे कच्चे पनचे आ रोज पार्टी बागपड़ी मल्ल मल्ल अदे कॉडर ने इग्नोर चेयक मोदी गार स्कीम ने इग्नोर चेयक पादयात्र बंदे प्रेस काफरे बंदे इजेयी चे बीजेपी बागपड़ बीजेपी कोसम दाने को ना तिड़ते नैने फॉर् देक आफ द पार्टी ऐम से दिश व पार्टी शुड डू एसीआर केसीआर गेम आड़को वेल्पता आये पने 
మీరేం చేస్తున్నారు మీ పార్టీ వైపు నుంచి మీరు కేసీఆర్ వెనకబడతారా లేకుంటే మీ స్కీమ్లు వెనకబడతారా మీ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడతారా కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడతారా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అన్ని చేసి కేసీఆర్ వెనకబోతానంటే మళ్ళీ మీ పార్టీ ఏంటి మీ మోదీ గారు చేసిన స్కీమ్లు ఏంటి అదే మాట్లాడారా అండ్ ఒక లీడర్షిప్ అంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి చూడగాని చెప్పాలి వాహ్ ఇట్లా ఉండాలి లీడర్ అని చెప్పేది మోదీ గారు కానీ యోగి గారు కానీ అమిత్ షా గారు కానీ అట్లా తెలంగాణ వైపు ఎవరన్నా వా అని చెప్పడానికి ఎవరు ఉన్నారా ఎవరు లేరు కిషన్ రెడ్డి గారు చూడండి కిషన్ రెడ్డి గారు ఆయన యూనియన్ మినిస్ట్రీలో బిజీ ఉన్నారు ఆయనకు టైం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ లోకల్ లీడర్షిప్కి సికింద్రాబాద్ కానివ్వండి కరీంనగర్ కానివ్వండి ఆదిలాబాద్ కానివ్వండి నిజామాబాద్ నేను అనుకుంటా బహుశా అరవింద్ ధర్మపురి నిడిసేసి మిగతా మూడు క్యాండిడేట్ కూడా వాళ్ళు పని చేయలేకపోతున్నారు అరవింద్ ధర్మపురి ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటున్నాడు ఆయన ట్రెడిషనల్ కాన్స్టిట్యున్సీ అది వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు నుంచి అప్పటి నుంచి ఉన్న ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ అది ఆయనకు ఒక పట్టు ఉంది అక్కడ సికింద్రాబాద్ వైపు బికాస్ కిషన్ రెడ్డి ఈజ్ బిజీ ఈస్ పార్టీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ సో హీ అక్కడ ఒక సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేసి చేసి చేయాల్సింది ఎందుకంటే అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చి మెల్ల మెల్ల మెల్లగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు తాళసేని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకు కాంటాక్ట్ చేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి సో దాని ఏం కౌంటర్ చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకంటే అది ఒకటి ఒక టైంలో దత్తాత్రేయ గారు బీజేపీది కాన్ కంటిన్యూస్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉండే సికింద్రాబాద్ లోక్సభ ఇప్పుడు చూడండి కంటోన్మెంట్లో కంటోన్మెంట్లో మన సాయన్న చనిపోయారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్ రాబోతుంది అంటున్నారు చెప్పలేము కానీ బై ఎలక్షన్ రాకపోతే రెగ్యులర్ ఎలక్షన్ కూడా సీట్ ఎవరికి ఇస్తారు అక్కడే నడుస్తుంది అక్కడ కృష్ణాంక్ వాళ్ళ కూతురు సాయన్న కూతురు నడి మీద నడుస్తుంది అనమాట కాంటెస్ట్ లాస సంధ్య బీజేపీ ఎవరిని పెడుతున్నారు అక్కడ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరిని డెవలప్ చేస్తున్నారు మీరు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఈ ఈ కంటిన్యూస్ స్ట్రాటజీ లాస్ట్ మినిట్ దాకా పెట్టుకోకుండా నామినేషన్ వేసే ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు దాకా బీఫామ్ ఇవ్వకుండా పెట్టుకుంటే మీకే డిస్అడ్వాంటేజ్ మీరు ఇప్పుడే క్యాండిడేట్ని అనౌన్స్ చేయండి అన్ని నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాండిడేట్ని బీజేపీ రేపు అనౌన్స్ చేయమని చెప్పండి అప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ అప్పుడు పార్టీలో స్పార్క్ వచ్చేస్తుంది అదే అన్నమాట చూడాలి అంటే మీరు ఇచ్చిన వ్యాలిడ్ సజెషన్ని బీజేపీ స్పోర్టివ్గా తీసుకొని ప్రాక్టివ్గా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ సాధించే అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు సురేష్ గారు చెప్తున్నారు అంటే మూడు విభిన్నమైన అంశాలు అమిత్ షా కానీ నడ్డా కానీ ఏపీలో మాట్లాడింది ఒక ఎత్తుగడతో మాట్లాడారా జగన్కి ముందే సమాచారం ఉందా సో సురేష్ గారు అబ్జర్వేషన్ అయితే ముందే సమాచారం ఉండొచ్చు అనేది రెండోది ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జగన్ రెడ్డి మీద ఒక విచారణ జరిపి నివేదిక తెప్పించుకోండి మన దేశం కాదు వాళ్ళ దేశానికి సమ లోబడి మనం లేము మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏమన్నా ప్రత్యేకమైన ప్రివిలేజెస్ కల్పించి ఆయన వాళ్ళ పౌరుడిగా వాళ్ళు భావించి వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ని కూడా వాళ్ళ యుఎస్ఏలో భాగంగా వాళ్ళు భావించి ఉంటే ఆ రకంగా నివేదిక తెప్పించి ఉండొచ్చేమో అది ఒక ఊహాజనితమైన వ్యవహారాన్ని ఒక బ్రహ్మాండమైన వార్తా కథనంగా మలిచారు ఒక రెండు మూడు గంటల పాటు లైవ్లు కూడా నడిపేశారు సో అది జనం నవ్వుకుంటారు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తే అనేది సురేష్ గారు చెప్తున్నారు మూడోది తెలంగాణ బీజేపీ ఇన్ఫైటింగ్ ఆగిపోవాలంటే నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఖచ్చితంగా క్యాండిడేట్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి ఒక మొమెంటం వస్తుంది కలిసి పనిచేద్దాం అన్న ఒక ఊపు వస్తుంది మనం యుద్ధానికి వెళ్తున్నాము అనే ఒక భావన బీజేపీ నాయకుల్లోనూ క్యాడర్స్లోనూ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫైటింగ్ అడిగిపోతుంది అనేది వారు అబ్జర్వేషన్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు నమస్కారం